ഐടീൻ കൊച്ചി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച തടഞ്ഞത് ആര്യാടൻ മുഹമ്മദും മകനുമാണെന്ന് പി വി അൻവർ എം എൽ എ രാഹുലിനെ കാണാൻ താൻ അൻപത് മിനിറ്റോളം കാത്തുനിന്നു പിന്നീട് ഫോണിലൂടെ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആര്യാടനും മകനും തനിക്കെതിരെ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങളാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് സഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് രാഹുലിനെ കാണാൻ ശ്രമിച്ചതെന്നും പി വി അൻവർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു കേന്ദ്രം എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിട്ട് ഗൗരവമായ ഇതിൽ സഹായിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളുണ്ട് ആ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കാനുള്ളത് അതിനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായില്ല അപ്പം ഇന്ന് ഏറ്റവും അവസാനമായി ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രി എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ബഹുമാനപ്പെട്ട രാഹുൽ ഗാന്ധി എൻ്റെ ഈ അപ്പോയിൻമെൻറ്റിൻ്റെ വിഷയം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല എന്നാണ് ആര്യാടനെയും മകനെയും സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായി എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അവർ തന്നെയാണ് ഇതിലും ഗെയിം കളിക്കുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ ഒന്നും നടക്കരുതെന്നാണ് ഇപ്പം മരിച്ചവൻ മരിക്കട്ടെ പട്ടിണി കിടക്കുന്നവൻ പട്ടിണി കിടക്കട്ടെ വീടില്ലാത്തവൻ വീടില്ലാത്തവനായി കിടക്കട്ടെ എന്ന ഒരു കുറുക്കൻ്റെ കണ്ണും കൗശലവും മാത്രമാണ് അതിന് എങ്ങനെയൊക്കെ ബാക്കിലൂടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ആ ഫ്രണ്ടിൽ ഞങ്ങളിതിലെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ബാക്കിലൂടെ മറ്റു തരത്തിൽ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുക വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മകനെ വീണ്ടും മത്സരിപ്പിക്കുക ജയി വിജയിപ്പിക്കുക എന്നതിലപ്പുറം ഒരു മനസാക്ഷിയുടെ ഒരു അംശം മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ ഒരു അംശം ഇവർക്ക് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതല്ല മുപ്പത്തേഴ് വർഷം അവരെ വോട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ജയിപ്പിച്ച ജനതയാണ് നിലമ്പൂരുള്ളത് ആ മനുഷ്യരോടുള്ളൊരു നന്ദിയെങ്കിലും അവർ ഈ നിമിഷത്തിൽ കാണിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ നിമിഷവും അതിന് അവർ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ റീബിൽഡ് നിലം വരും നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ഭാരവെക്കാൻ പറ്റുമോ അതിന് ഭാരവെക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വനിത വിജി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ചേരുന്നുണ്ട് വനിത ആര്യാടനും മകനുമെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് രാഹുലിനെ കാണാൻ സമ്മതിച്ചില്ല തടഞ്ഞു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പി വി അൻവർ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങൾ തന്നെയാണ് പി വി അൻവർ എം എൽ എ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് ആര്യാടനും മകനും കവട രാഷ്ട്രീയമാണ് കളിക്കുന്നതെന്നും അവർ ഇത്തരത്തില് ഒരു ഈ ഒരു ഒരു അപകടം ഉണ്ടായപ്പോൾ പോലും അതിനെ അവർ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതും തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സഹായം ലഭിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് അത്യാവശ്യമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളതെന്നും ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് താൻ രാഹുലിനെ കാണാൻ എത്തിയതെന്നും പി വി അൻവർ എം എൽ എ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ കാര്യം താൻ നേരത്തെ തന്നെ മെയിലിലൂടെ അറിയിച്ചിരുന്നു ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അറിയിക്കാതിരുന്നതിന് പിന്നിൽ ആര്യാടനും മകനുമാണെന്നും വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് അൻപത് മിനിറ്റോളം രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി താൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആ ഒരു കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷവും രാഹുൽ തന്നെ കാണാൻ അനുവാദം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടിക്കാഴ്ച എങ്ങനെയാണെന്നോ ഒന്നും തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല വീണ്ടും വേണമെങ്കിൽ താൻ മണിക്കൂറുകളോളം തന്നെ കാത്തിരിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നുവെന്നും എം എൽ എ പറയുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് എം എൽ എ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സഹായം ലഭിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് അത് രാഹുൽ ഗാന്ധി വഴി എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തീരുമാനത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആയിരുന്നു അനലൈസ് ചെയ്ത് വേണ്ട പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പോയത് രാഹുൽ ഗാന്ധി അന്ന് യോഗത്തിൽ ചോദിച്ച ഒരു പ്രധാന കാര്യമുണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി വരുന്ന സമയത്ത് കാണുന്ന രണ്ട് ഹിറ്റാച്ചി മാത്രം അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് മണ്ണ് മാന്താൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി കൃത്യമായി കലക്ടറോട് പറഞ്ഞു അതിന് രണ്ട് മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം മാത്രമാണ് അവിടെ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിറ്റേ ദിവസമാണ് സത്യത്തിൽ ഈ പറയുന്ന മൂന്നോ നാലോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചോ ആറോ ഹിറ്റാച്ചി അവിടെ മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രങ്ങൾ ആ പ്രദേശത്തേക്ക് വരുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി വന്നതിന് ശേഷമാണ് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഈ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന അതിൻ്റെ റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഒക്കെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ശ്രീ കെ ടി ജലീൽ എന്ന് പറയുന്ന മന്ത്രി മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഈ വഴിക്ക് വന്നില്ല